இரண்டாவது உலக யுத்த காலப்பகுதியில் திருகோணமலை துறைமுக பகுதியில் மூழ்கிய பிரிட்டிஷ் கடற்படைக்கு சொந்தமான கப்பல் ஒன்றை இலங்கை கடற்படை நீர்மூழ்கி பிரிவினர் மீட்டெடுத்துள்ளனர் எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களின் பின்னர் இந்த கப்பல் இலங்கை கடற்படை நீர்மூழ்கி பிரிவினரால் மீட்டெடுக்க முடிந்தது நூற்றி முப்பத்தி எட்டு அடி நீளத்தை கொண்ட இந்த கப்பல் சரக்கு ஏற்றி செல்லும் கப்பலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி நான்காம் திகதி வெள்ளோட்டம் விடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் திகதி திருகோணமலை துறைமுகத்தில் நங்கூரமிட்டிருந்த வேளையில் ஜப்பான் விமானம் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட குண்டு தாக்குதலில் இந்த கப்பல் தீப்பற்றிக் கொண்டது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த கப்பல் கைவிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இது ஏனைய வள்ளங்களுக்கு இறங்குதுறையாக பயன்படுத்துவதற்கான வகையில் இதனை மூழ்கடிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது திருகோணமலை துறைமுகத்தில் வசதிகளை விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்கையின் கீழ் மூழ்கியிருந்த இந்த கப்பல் ஐந்து மாத நடவடிக்கைகளின் பின்னர் மீட்கப்பட்டது இதற்கு டோக்கியோ சுவிமந்து தொழிற்சாலை ஒத்துழைப்பு வழங்கியிருந்தது கிண்ணியா தல வைத்தியசாலை இரத்த வங்கி பிரிவின் ஏற்பாட்டில் அல்லக்சா கல்லூரியில் இடம்பெற்ற இரத்த தான நிகழ்வில் மக்கள் தங்களின் குருதியினை சந்தோஷத்துடன் இரத்த வங்கிக்கு வழங்கினர் இந்நிகழ்வுக்கு குளோபல் எக்ஸான் ரிலீஃப் நிறுவனம் மற்றும் சேவிங் ஹியூமனிட்டி பவுண்டேஷன் மற்றும் மாஸ் கிராஃபிக்ஸ் அச்சு பதிப்பகமும் அனுசரணை வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும் இரத்த வங்கி பிரிவின் முகாமையாளர் டாக்டர் ஹில்மி முகைதீன் பாபா அனுசரணை வழங்கிய நிறுவனங்களுக்கும் குருதியினை வழங்கிய பொதுமக்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்தார் கிண்ணியா தல வைத்தியசாலை ஏற்பாட்டில் மாஸ் பிரிண்டர்ஸ் குளோபல் விசான் நிறுவனங்களின் அனுசரணையுடன் அல்லெக்ஸா கல்லூரியில் மாபெரும் இரத்த தான நிகழ்வு ஏற்பாடாக இருந்தது இதில் எமது பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஏராளமான ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து கொண்டு தங்களின் மேலான இரத்தத்தை வழங்கி மிகவும் அர்ப்பணிப்புடன் எங்களுக்கு அவர்களது இரத்தமா இரத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தார்கள் இந்நிகழ்வில் கிண்ணியா போலீஸ் நிலைய அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டு தங்களது இரத்தத்தை எங்களுக்கு வழங்கியுள்ளனர் இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த நிறுவனங்களுக்கும் இதற்கு ஒத்தாசை புரிந்த அலெக்சா கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கும் இதில் பங்கெடுத்த அனைவருக்கும் இந்நேரத்தில் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமை பட்டிருக்கின்றோம் இவ்வாறான நிகழ்வு எமது பிரதேசத்தில் எதிர்வரும் காலங்களிலும் இன்ஷால்லா அடுத்த மாதம் அளவில் கச்சகொடுத்தீவு பிரதேசத்தில் ஏற்பாடு நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகின்றது எனவே இன்று இரத்தம் தர முடியாமல் வேலை பழுவுடன் இருந்த எமது பிரதேச வாழ் மக்கள் அடுத்த மாதம் ஏற்பாடாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள மற்றொரு இரத்த தான நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உங்கள் இரத்தத்தை எமக்கு தந்து உதவிகள் என்று நம்புகிறோம் நன்றி சலாம் கடந்த சனிக்கிழமை நாம் தனியார் கல்லூரியின் முதலாவது பட்டமளிப்பு விழா ஜக்கப்பாக்கில் உள்ள மண்டபத்தில் நடைபெற்று முடிந்தது தமிழ் இணைய கல்வி கழகத்தினூடாக தமிழியல் பட்டப்படிப்பினை பூர்த்தி செய்த ஐம்பத்தி ஐந்து மாணவர்களுக்கும் அலையன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஜாம்பியா ஊடாக பொறியியல் விஞ்ஞானம் மற்றும் கலைத்துறையில் நாற்பத்தி இரண்டு மாணவர்களுக்கும் பட்டம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர் மேலும் விஸ்வ கம்பேசின் ஊடாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முப்பத்தி மூன்று சமூக ஆர்வலர்களுக்கான கௌரவ விருதுகளும் பதினேழு சமூக பிரதிநிதிகளுக்கு கல்வி தூதுவருக்கான விருதுகளும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும் இப்பட்டமளிப்பு விழாவில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எம் எஸ் தௌபீக் இம்ரான் மஹ்ரூப் மற்றும் சமூக ஆர்வலரான ஏ ஏ முஸ்ஜித் ஆகியோருக்கு கௌரவ கலாநிதி பட்டமும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர் நேற்று அதாவது நான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதிகாலை ஒரு மணி அளவில் திகாரி கொழும்பு கண்டி வீதி மல்வத்தையில் உள்ள நிப்பான் செரமிக்ஸ் எனும் கடை தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது தீக்கிரையான கடையின் அருகாமையில் மொபைல் ஒன்றும் தீப்பற்ற வைக்கும் லைட்டர் ஒன்றும் போலீசாரால் மீட்கப்பட்டுள்ளது மேற்குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன 
இத்துடன் கிண்ணியன் டிவியின் செய்திகள் நிறைவுக்கு வருகின்றது எமது செய்திகளை பார்வையிடுவதற்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கின்னியன் டிவி டாட் காம் என்ற இணையதள முகவரியிலும் கிண்ணியன் டிவி என்ற ஃபேஸ்புக் தளத்திலும் யூடியூப் தளத்திலும் நீங்கள் பார்வையிடலாம்